வணக்கம் மாணவர்களே இன்று தேர்ச்சி ஆறில் உள்ள பூங்காட்சிகையில் ஈடுபடுவதற்கான ஆயத்த நிலையை வெளிக்காட்டுதல் எனும் தேர்ச்சியில் ஆறு தசம் ஒன்று மற்றும் ஆறு தசம் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டங்களை பார்த்திருந்து நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் ஆறு தசம் மூன்று தேர்ச்சியில் இருந்து தொடர உள்ளோம் அந்த வகையில் தரையலங்கரிப்பின் உள்ளடக்கப்படக்கூடிய கூறுகள் மற்றும் அவற்றை பராமரித்தல் பராமரிப்பக்காக பயன்படுத்துகின்ற உபகரணங்கள் மற்றும் பொறிகள் என்பனவற்றை தொடர்ச்சியாக பார்க்க உள்ளோம் முதலிலே தரையலங்கரிப்பு தரையலங்கரிப்பு என்றால் என்ன ஒரு வீட்டு தோட்டத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அந்த இடத்தை மாற்று மாற்றுவது மற்றும் அலங்கரிப்பதற்கு கட்டமைப்புகளையும் தாவரங்களையும் சேர்த்தல் என்பதாகும் தரை அலங்கரிப்பினுடைய பயன்களுக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் முதலாவது பயன்பாடு நிலத்தின் அல்லது காணியின் பெருமதியை அதிகரித்தல் இந்த நிலத்தின் அல்லது காணியின் பெருமதி ஒழுங்காக பூங்கா கூறுகளை நாங்கள் உள்ளடக்குவதன் மூலமாக ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இரண்டாவது விடியம் யாதேனி நிறுவனத்தை வீட்டு முற்றத்தை பொது இடத்தை ஒரு அழகுடைய இடமாக மாற்றுதல் வணிக சமய வரலாற்று சமூக முக்கியத்துவம் உள்ள இடங்களாக இதன் மூலம் மாற்ற முடியும் அடுத்து உடல் உள்ள சுகத்துக்கு துணியாதல் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் உலகிலே மனிதன் பல்வேறு தொழிற்பாடுகள் காரணமாகவும் அதிக வேலைப்பழு காரணமாகவும் உடல் உள்ள சோர்வுக்கு உட்படுவதை தவிர்க்க முடியும் அடுத்து வாழும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பான சௌகரியமான ஆபத்து குறைவான சூழலாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடிதல் வாழும் சூழலில் நாங்கள் பூங்காக்குரிய கூறுகளை நிறுவதன் மூலமாக ஒன்று உடல் உள்ள ஆரோக்கியம் ஏற்படுவதுடன் ஆபத்தம் குறைக்க கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து இயற்கை தன்மையை அனுபவிக்க முடிகின்றமை நகரமயமாதல் காரணமாக மனிதன் இயற்கை சூழலிலிருந்து அப்பாற்பட்டிருக்கின்றார் நாங்கள் திரையலங்கரிப்பினை மேற்கொள்வதன் மூலமாக இயற்கை சூழலை ஏற்படுத்தி அந்த இயக்கத்தன்மையை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் அடுத்த கீ பாயிண்டாக மரஞ்செடி கொடிகளை பராமரிப்பது இலகுவாகும் பூங்கா ஒன்றிலேயே வெண்கூறுகளும் மென்கூறுகளும் நிறுவப்படுகின்றது மென்கூறுகளில் பல்வேறு வகைப்பட்ட தாவர வர்க்கங்களையும் பேதங்களையும் நிறுவுகின்றோம் இவ்வாறு நிறுவப்படுவதன் மூலமாக தாவரங்கள் பேணி பாதுகாக்கப்படுகின்றது அடுத்து குறித்த இடத்தின் பெருமையையும் மவுசையும் அதிகரிக்க முடிதல் ஒரு ஒழுங்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட பூங்கா கூறினால் அந்த இடத்தினுடைய பெருமையும் மவுசும் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்த கீயாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் ஓபற்ற இடங்களை மறப்பிட முடிதல் தரையலங்கரிப்பு செய்யப்பட்ட இடத்தினுடைய எல்லையாக அமைகின்ற பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய சில பாலடைந்த கட்டிடங்கள் இல்லை உடைந்த கட்டிடங்கள் மற்றும் காற்று வெளிகள் மலசில கூடங்கள் போன்றவற்றினை மருந்து தாவரங்கள் அல்லது மறைப்பு வேலிகளை பயன்படுத்தி அந்த ஓப்பற்ற இடங்களை நாங்கள் மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த விடயம் நிலத்தை உச்ச வினத்திறன் உடையதாக மாற்ற முடிதல் நாங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒளியின் அளவை அவதானித்து மிக குறைந்த ஒளியாக இருந்தால் அந்த இடத்திலே இந்த விதமான தாவரங்களையும் நிறுவ முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அந்த இடத்தில் வன்கூறுகளை நிறுவ முடியும் ஒப்பீட்டு அளவில் ஒளிச்சிறிவும் கிடைக்கக்கூடிய நேர அளவையும் கவனத்தில் கொண்டு அதற்கேற்ற வகையில் பொருத்தமான தாவரங்களை தெரிவு செய்து நாட்டுவதன் மூலமாக நிலத்தின் வினைத்திறன் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்து சூழல் ஒலியினால் மாசடைவதை கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்த முடியும் அடுத்தது நாட்டின் பொருளாதாரத்தினை மேம்படுத்த முடியும் 
கட்டிட நிர்மாணிப்பாளர்கள் திட்டமிடுபவர்கள் வெண்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் வடிவமைப்பாளர்கள் பூங்காவில் வேலைகளை ஆற்றுகின்ற தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக நாட்டின் பொருளாதாரம் உயர்வடைய நேரிடுகின்றது இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் திரையலங்கரிப்பினுடைய நன்மைகளை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்த விடயமாக கலைத்துவ மூலங்கள் மற்றும் கலைத்துவ கோட்பாட்டின் கோட்பாட்டினை பார்க்க உள்ளோம் கலைத்துவ மூலங்களில் முதலாவதாக நிறத்தினை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நிறமானது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வன்கூறுகளாக இருக்கலாம் மென்கூறுகளாக இருக்கலாம் பொருந்தி அமையக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இவ்வாறு பொருந்தி அமையக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்துகின்ற போது அழகுணர்ச்சி உடையதாக பூங்கா ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நிறங்கள் தனியே முதலான நிறங்களாக இருத்தலாகாது முதலான நிறங்களாகவோ அல்லது துணியான நிறங்களாகவோ அல்லது பொடியான நிறங்களாகவோ இருக்கலாம் முதலான நிறங்களாக சிவப்பு நீளம் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களினை பயன்படுத்த முடியும் முதலான நிறங்களின் சேர்க்கையினால் துணியான நிறங்கள் புறப்படுகின்றன பொருத்தமான முதலான நிறங்களை சேர்த்து துணியான நிறங்களை பெற்று அவற்றினையும் நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அந்த வகையிலே இங்கே உதாரணம் ஒன்றை குறிப்பிட்டுள்ளோம் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு ஆகிய முதலான நிறங்களை பயன்படுத்தி செம்மஞ்சள் ஆகிய துணியான நிறத்தினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் துணியான நிறங்களின் சேர்க்கையினால் புடையான நிறங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவை தேவைக்கேற்ற வகையில் அல்லது ஒத்து செய்யக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அடுத்து நாங்கள் எல்லைகள் பற்றி பார்க்க உள்ளோம் பிரதேசத்தின் எல்லைகள் என்பது வரையற செய்யப்பட்ட வெளி பிரதேசமாக இருக்கும் எல்லைகள் பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று முனைப்பான எல்லைகள் இரண்டாவது வளைவான எல்லைகள் இந்த முனைப்பான எல்லைகள் நேர்கோடுகளினால் காட்டப்படும் வளைவான எல்லைகள் மின் எல்லைகளாக இருக்கும் இந்த மின் எல்லைகள் எப்போதும் ஒப்பீட்டளவில் கவர்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மை குறைவானதாக இருக்கும் முனைப்பான எல்லைகள் காணப்படும் போது கவர்ந்து இழுக்கும் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வடிவம் வடிவம் என்பது வன்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகளினால் வெளிப்படுத்தப்படுவதாக இருக்கும் இங்கே சில இயற்கையாக காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் மூலம் இயல்பாக ஏற்படுத்தப்படலாம் அல்லது கத்தரித்து பயிற்று விற்கக்கூடிய தாவரங்கள் மூலமாக கத்தரித்து பயிற்று விற்பதன் மூலம் ஏற்படுத்தப்படலாம் வன்கூறுகளாக இருப்பின் நாங்கள் விரும்பிய வடிவில் இவ்வடிவத்தினை ஏற்படுத்த முடியும் அந்த வகையிலே கோ கூம்பு வடிவமாக இருக்கலாம் அல்லது கோள வடிவமானதாக இருக்கலாம் அல்லது அறைவட்ட வடிவமாகவும் இருக்கலாம் இவ்வாறு எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற வகையில் நாங்கள் வடிவத்தினை மாற்றி அமைக்க முடியும் அடுத்து கலைத்துவ மூலங்களாக இருக்கக்கூடிய இலை அமைப்பு பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இலை அமைப்பு என்பது வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகள் அவற்றுடைய மேற்பரப்பின் தன்மையை இளையமைப்பு எனப்படும் இந்த இளையமைப்பானது பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று கடரான இள இளையமைப்பு மற்றது மென் இளையமைப்பு இந்த கரடான இளையமைப்பானது பெரிய இலைகள் கொண்ட தாவரங்கள் முட்களை கொண்ட தாவரங்கள் சுனைகள் கொண்ட தாவரங்கள் முடிப்பற்ற சுவர்கள் செங்க சுவர்கள் போன்றவற்றினால் ஏற்படுத்தப்படும் அதே சமயம் ஒரு பூங்கா ஒன்றிலே 
இருக்கக்கூடிய சிறிய இலைகளை கொண்ட தாவரங்கள் பிரகாசமான இலைகளை கொண்ட தாவரங்கள் மணற்பாதைகளின் பெண்ண மூலம் மின் இலி அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்படும் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் கலைத்துவ மூலங்களினுடைய எல்லைகள் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் வடிவம் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் இளையமைப்பை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் கலைத்துவ மூலங்களின் தொடர்ச்சியாக பார்வை திணிவை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு பூங்காவிலே உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள பெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகள் ஆகிய இவை சடப்பொருட்களாகவும் இருக்கலாம் உயிருள்ளவையாகவும் இருக்கலாம் சகல பகுதிக பொருட்களும் கூட்டாக சகல பகுதிக பொருட்களும் கூட்டாக பார்வை திணிவாக இருக்கும் உதாரணம் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் இல்ல தாவரங்களாக இருக்கலாம் பாலமாக இருக்கலாம் ஊஞ்சலாக இருக்கலாம் இவை பூங்காவில உள்ளடக்கப்படுகின்ற கூறுகளாக அடுத்து வெளி பூங்கா ஒன்றிலே நிலைக்குத்தாகவோ அல்லது கிடியாகவோ வெளிகள் காணப்படலாம் பார்வை தளம் ஒன்றிலே முப்பரிமாண தளத்திலே பரம்புகின்ற பிரதேசம் வெளியாகும் பூங்கா ஒன்றின் பார்வை தளத்திலே பரம்புகின்ற பிரதேசம் வெளியாகும் இந்த வெளிகள் பூங்கா ஒன்றிலே இயலுமான வரை குறைக்கப்படுகின்றது வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகள் அல்லது வேறுபட்ட வகையான வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகளினை வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்கு இந்த வெளி பயன்படுகின்றது அடுத்து கலைத்துவ மூலமாக நாங்கள் ஒளியும் நிழலும் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் பொங்கா ஒன்றிலே பகலிலே சூரிய ஒளி மூலமாகவும் இரவிலே நிலா ஒளி மற்றும் செயற்கை ஒளிகள் மூலமாகவும் ஒளி கிடைக்கின்றது ஒளியின் விளைவாக நிழலும் கிடைக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் திரையலங்கரிப்பு கோட்பாடுகளுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் கலைத்துவ மூலங்கள் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த திரையலங்கரிப்பு கோட்பாட்டில் முதலாவது திரையலங்கரிப்பு கோட்பாடாக சமநிலை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு பூங்காவில் கற்பனையாக ஒரு கோட்டினால் இரு சம பகுதிகளாக பிரித்து நோக்கும் இடத்து இந்த சமநிலை கருதப்படுகின்றது அல்லது பார்க்கப்படுகின்றது ஒரு பூங்காவினை கற்பனையாக ஒரு கோட்டினால் பிரித்து இருபுறமும் பார்க்கும் இடத்து அது சமநிலை எனப்படும் இவ்வாறு பார்க்கும் போது ஒரு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் அனைத்தும் எதிர்பக்கத்திலும் காணப்படுமாக இருந்தால் அது சமச்சீ சமநிலை ஆகும் அதேவேளை இவ்வாறு கற்பனையாக ஒரு கோட்டினால் பிரித்து பார்க்கும் போது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் எதிர்பக்கத்தில் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் சமநிலையற்ற தன்மை அங்கே தோன்றுகின்றது சமச்சீரற்ற சமநிலையாகும் அது இங்கே சமச்சீ சமநிலை காணப்படுகின்ற போது பூங்காவானது கவர்ச்சி மிக்கதாக காணப்படுகின்றது சமச்சீரற்ற சமநிலை காணப்படுகின்ற போது சமச்சி சமநிலும் பார்க்க பூங்கானது எழுத்தன்மை குறைவாகவே காணப்படுகின்றது சமச்சி சமநிலை என்பது ஒரு தளவாடி பிம்பம் போன்றது ஒரு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பெங்கூர்களும் எல்லா மென்கூர்களும் அடுத்த பக்கத்திலும் இருக்குமாக இருக்கும் இருக்குமாக இருக்கும் போது அது சமச்சி சமநிலையாகும் அடுத்து ஒழுங்கு கலைத்துவ கோட்பாட்டில 
ஒழுங்கை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கூறுகளை உள்ளடக்குகின்றோம் இந்த கூறுகள் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல் வேண்டும் இங்கே ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல் என்பது கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் சிறியதிலிருந்து பெரியது வரையாக அல்லது பெரியதிலிருந்து சிறியது வரையாக ஏற்படுத்தப்படலாம் பாத்திகள் தாவரங்கள் ஏனிய வேலிகள் என்பன சிறியதிலிருந்து பெரியதை நோக்கி ஒழுங்குபடுத்தப்படலாம் அல்லது பாத்திகளை கருதி கருத்திற்கொள்வோமானால் சிறியதிலிருந்து பெரியது வரை ஒழுங்குபடுத்தப்படலாம் இவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தலானது நிலத்தின் தன்மைக்கு ஈட்டு வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் அடுத்து சந்தம் பூங்காவிலே உள்ளடக்கப்படுகின்ற மென்கூறுகள் வெண்கூறுகள் கலத்துவ மூலங்கள் என்பன மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பூங்கா ஒழுங்காக மாற்றமடைந்து செல்லும் விதம் சந்தமாக இருக்கும் இங்கே படத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று முதலில் காட்டப்பட்ட தாவரங்கள் ஒரே நிறமுடையதாகவும் அடுத்து காட்டப்பட்டுள்ள தாவரங்கள் ஒரே நிறமுடையதாகவும் காணப்படுகின்றது அவை ஒரே நிறமுடைய பூக்களை உருவாக்கி இருக்கின்றன இவ்வாறு நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் குறித்த ஒழுங்கில் மாற்றமடைந்து செல்லக்கூடிய வகையில் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்ற தன்மை சந்தம் எனப்படும் ஒருமைப்பாடு நாங்கள் பிரதான கருப்பொருளை கவனத்திற்கொண்டு இந்த வெண்கூறுகள் மென்கூறுகள் மற்றும் கலை மூலாதாரங்களை முறையே பயன்படுத்துவோமாயின் அது ஒருமைப்பாடு எனப்படும் அடுத்து கலைத்துவ கோட்பாடு கவனத்தை குவிமையப்படுத்தல் கவனத்தை குவிமையப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அலங்கார ஆக்கமுடைய தாவரங்களையோ அதாவது மென்கூறுகளையோ அல்லது பொருத்தமான வெண்கூறுகளையோ ஏற்படுத்த முடியும் அந்த வகையில் கவனத்தை ஒரு குறித்த இடத்தின் பால் கவர்ந்தீர்ப்பதே இதன் நோக்கமாகும் சிலைகளை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது நீர்வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தலாம் அல்லது அலங்கார ஆக்கமுள்ள தாவரங்களை வளர்ப்பு செய்யலாம் இதன் மூலமாக கவனம் குவிமையப்படுத்தப்படும் இவ்வாறு கவனம் குவிமையப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது ஒரு குறித்த இடத்தில் இருந்து நாங்கள் இந்த கவனத்தை கூய்மையப்படுத்தும் கட்டமைப்பினை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பல்வகமை பூங்காவிலே ஓரினத்தன்மை நீக்கப்படுதல் வேண்டும் நாங்கள் ஓரினத்தன்மையை இல்லாது செய்வதற்காக வேறுபட்ட வகையான வெண்கூறுகளையும் வேறுபட்ட வகையான மென்கூறுகளையும் மென்கூறுகளில் வேறுபட்ட வகையான பேதங்களையும் உள்ளடக்குகின்றோம் உள்ளடக்கி பல் வகமையை ஏற்படுத்தி பூங்காவின் அழகுணர்ச்சி அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அப்ப நாங்கள் இந்த பல் வகமையின குறிப்பிடும் போது கலை மூலங்கள் மற்றும் அதன் மூலமாக பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறுபட்ட தாவரங்களை இங்கே பயன்படுத்த முடியும் இங்கே பல்வகமையானது தாவரங்களின் இயல்பான விதானத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படலாம் அல்லது கத்தரித்து வடிவமைக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மூலமும் ஏற்படுத்தப்படலாம் அடுத்து அளவும் விகிதாசாரம் பூங்காவின் அளவும் பூங்காவில் உள்ளடக்கப்படக்கூடிய கூறுகளின் அளவும் பொருந்தி அமைதல் வேண்டும் அந்த வகையில் வீட்டினையும் மரத்தினையும் எடுத்துக்கொண்டோமையானால் இந்த வீட்டுக்கு அகவும் சிறிய மரம் பொருத்தமானதாக இருக்காது அதே போன்று இந்த வீட்டிற்கு ஆகவும் பெரிய மரம் பொருத்தமானதாக இருக்கா இப்ப நாங்கள் தெரிவு செய்கின்ற போது வீட்டின் உயரத்துக்கு பொருத்தமானதாக மரத்தினை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் 
அதுதான் அளவும் விகிதாசாரமும் என்பதனால் கருதப்படுகின்றது பூங்காவினது அளவும் பூங்கா கூறுகளின் அளவும் பொருந்தி அமைதல் வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் திரையலங்கரிப்புக்காக பயன்படுத்துகின்ற கூறுகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் திரையலங்கரிப்புக்காக பயன்படுத்துகின்ற எல்லா கூறுகளையும் நாங்கள் இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்த முடியும் இந்த ரெண்டு பெரும் வகைகள் உள்ளடக்கப்படுகின்ற விடயங்களை இங்கே ஆராய உள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக பிரதான ரெண்டு வகையும் இவை என பார்க்க உள்ளோம் ஒன்று வெண்கூறு மெட்டியது மென்கூறாகும் பூங்கா ஒன்றிலே உள்ளடக்கப்படக்கூடிய வெண்கூறுகளாக நாங்கள் பூங்கா வாங்கு படிகள் படிக்கட்டுகள் நீர்வீழ்ச்சி நீர் சார்ந்த கட்டமைப்புகள் அல்லது பறவை நீராடு தொட்டி கல்லாசனம் இவ்வாறு வெண்கூறுகளை குறிப்பிட முடியும் இங்கு ஏனைய வெண்கூறுகள் தரப்பட்டுள்ளது அதே போன்று வெண்கூறுகளாக நாங்கள் குறிப்பிடுபவை புற்றறைகள் மருங்குகள் தனித்தாவரங்கள் பூம்பாத்திகள் போன்றவற்றினை குறிப்பிட முடியும் வெண்கூறுகள் உயிரற்ற அமைப்புகளாக காணப்படும் மென்கூறுகள் உயிரிழவையாக இருக்கும் இங்கே நாங்கள் உள்ளடக்குகின்ற தாவரங்கள் மென்கூறுகளாக இருக்கும் இது தவிர ஒரு நீர்மூலத்தில் அல்லது நீர் சார்ந்த கட்டமைப்பில் காணப்படக்கூடிய உயிரினங்களும் மென்கூறுகளாகும் உதாரணம் மீன் ஒரு மென்கூறாகும் அடுத்து இந்த வெண்கூறுகளின் முக்கியத்துவத்தை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவது பூங்காவின் பாங்கை வெளிப்படுத்தி காட்டுதல் பூங்காவின் பாங்கை வெளிப்படுத்தி பார்க்கின்ற போது ஜப்பானிய பூங்காவை எடுத்துக்கொண்டோமையானால் அங்கே சிறிய நீரோடை இருக்கும் மின் விளக்குகள் காணப்படும் எனவே சிறிய நீரோடை மின் விளக்குகள் இருப்பதை அவதானித்து அதன் மூலமாக நாங்கள் ஜப்பானிய பூங்கா எனும் முடிவுக்கு வருகின்றோம் இதிலிருந்து குறித்த பூங்காவின் பூங்கா பாணியை வெளிப்படுத்தி காட்ட முடியும் இரண்டாவது விடயம் பூங்காவின் பல்வேறு தேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஊஞ்சல் கல்லாசனம் அங்கே இருப்பதற்கு உதவும் ஊஞ்சல் சிறுவர்களின் பொழுதுபோக்காக அமைந்திருக்கும் கல்லாசனம் இருப்பதற்கு உதவும் பூங்காவின் பல்வேறு தேவைகளுள் பாதைகள் உள்ளே நடந்து செல்வதற்கு உதவும் படிக்கட்டுகள் உயரமான இடத்தை அடைவதற்கு உதவும் எனவே பூங்காவினது பல்வேறு தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவும் அடுத்து பூங்காவின் பூரணத்துவத்தை துரிதமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவும் விலைக்கு வாங்கக்கூடிய நீர்வீழ்ச்சிகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது எந்த ஒரு வெண்கூரையும் நாங்கள் நிறுவதன் மூலம் பூங்காவினை விரைவாக பூர்த்தி செய்ய முடியும் பராமரிப்பு இலகுவாதல் இந்த பராமரிப்பு இலகுவாதல் என்பதனால் நாங்கள் என்னத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்றால் வெண்கூறுகளையும் உள்ளடக்குகின்றோம் மென்கூறுகளையும் உள்ளடக்குகின்றோம் மென்கூறுகள் உள்ளடக்குகின்ற போது நீர்ப்பாசனம் செய்தல் கத்தரித்தல் கத்தரித்து பயிற்றுவித்தல் இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் வெண்கூறுகளாக இருந்தால் திருத்தி அமைத்தல் நிறப்பூச்சு பூசுதல் ஆகிய எளிமையான பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து அழகு அதிகரித்தல் இங்கே வேறுபட்ட வடிவமுடிய வெண்கூறுகளை உள்ளடக்குகின்ற போது பூங்காவின் அழகு அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது வேறுபட்ட வகையான தாவிர விதானகங்களை பயன்படுத்துகின்ற போது அதன் எழில் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது அடுத்து பூங்காவின் ஓரினத்தன்மையை நீக்குதல் இந்த பூங்காவினது ஓரினத்தன்மை என்பது நாங்கள் உள்ளடக்குகின்ற வெண்கூறுகளின் காரணமாகவும் வெண்கூறுகளை உள்ளடக்குகின்றோம் வெண்கூறுகளை உள்ளடக்குன்றோம் வெண்கூறுகள் காரணமாக மேற்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வெண்கூறுகளுள் வேறுபட்ட வகையினை உள்ளடக்குவதன் மூலமாகவும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இதுல அந்த வெண்கூறுகளுக்கான உதாரணங்களை பார்த்து கொண்டு போறோம் இதில் காட்டப்பட்ட வெண்கூறு நீர்வீழ்ச்சியாக அதை நீங்கள் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வேறுபட்ட வகையான வில் வளைவுகளும் விதானகங்களையும் காட்டியிருக்கின்றோம் பூங்காவிற்கு அழகுணர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்றது இது தவிர பல்வகம் ஏற்படுத்துகின்றது பூங்காவின் பூரணத்துவத்தை விரைவாக ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதை நாங்கள் இங்கே 
அறியக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்து மென்கூறுகளை பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்க்கொள்ளும் அந்த வகையில் முதலாவதாக அழகும் பூங்காவை பயன்படுத்துவதன் பாதுகாப்பும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது நாங்கள் புற்றிரைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அழகு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று பாதுகாப்பும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இரண்டாவது வெறும் வெளிகளை நிரப்புதல் பூங்காவிலே வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகள் தவிந்த ஏனிய பகுதி வெளியாக இருக்கும் முப்பரிமாண தளத்திலே பரம்புகின்ற பிரதேசமாகும் இந்த வெளியினை நாங்கள் இயலுமானவரை குறைக்க வேண்டும் புற்றறிகளை பயன்படுத்தி குறைக்க முடியும் மூன்றாவது மண்ணெரிப்பை குறைத்தல் மென்கூறுகளை பயன்படுத்தும் முக்கியத்தில் மூன்றாவதாக மண் மண்ணெரிப்பை குறைத்தல் என்ற வடிவத்தை பார்க்கின்றோம் மண்ணெரிப்பை குறைப்பதற்கு நாங்கள் புற்றறிகளை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து பூங்காவின் அழகை அதிகரித்தல் மருங்குகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது பூம்பாத்திகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக பூங்காவின் அழகை அதிகரிக்க முடியும் அடுத்து ஒப்பெற்ற இடங்களை மறைத்தல் ஒப்பெற்ற இடங்கள் என்பது பார்வைத்தளத்திலே காணப்படுகின்ற பொருத்தமற்ற பிரதேசங்களாக இருக்கும் உதாரணம் மெலசல கூடங்கள் அல்லது பூங்காவின் பிற்புறத்திலே காணப்படக்கூடிய உடைந்த கட்டிடங்கள் போன்றவை எங்களுக்கு பொருத்தமற்ற கூறுகளாக இருக்கும் எனவே அந்த பொருத்தமற்ற இடங்களை மறைப்பதற்கு பயன்படும் அடுத்து எல்லைகளை வேறு பிரித்தல் இந்த வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகளினை தெளிவாக வேறு பிரிப்பதற்கு சில மென்கூறுகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எல்லைகளை வேறு பிரிப்பதற்கு உதவும் அடுத்து குறித்த பகுதியில் பிரவேசிப்பதை தவித்தல் நாங்கள் புற்றறிகளை அமைத்து அங்கே நடமாட முடியாத சந்தர்ப்பம் இருக்குமாக இருந்தால் அங்கே நுழைவதை தவிர்த்திருப்போம் அதுக்கு மருங்கு தாவரங்களை பயன்படுத்துவோம் எனவே நுழைவதை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து பூங்காவின் பார்வை தளங்களை மாற்றுவதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் பூங்காவினுடைய பார்வை தளத்தை இலகுவாக மாற்றுவதற்கு பூம்பாத்திகளை பயன்படுத்துகின்றோம் பல்வகமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த மென்கூறுகள் உதவுகின்றன பல்வகமை பல்வேறுபட்ட மென்கூறுகள் காரணமாகவும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது பூம்பாத்திகளாக இருக்கலாம் புற்றறைகளாக இருக்கலாம் அல்லது மருங்கு தாவரங்களாக இருக்கலாம் இவ்வாறு மென்கூறுகள் உள்ளடக்குவதன் மூலம் நாங்கள் பல்வகமையை ஏற்படுத்துகின்றோம் அடுத்து பூங்காவின் கவர்ச்சியை மலர்ச்சியும் அதிகரித்து வண்ணத்து பூச்சிகள் பறவைகள் போன்றவற்றினை வரவழைப்பதற்கு உதவும் இதற்கு நாங்கள் வெண்கூரை உள்ளடக்குகின்றோம் இது தவிர மென்கூறுகளில் பூம்பாத்திகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள தாவரங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி இவற்றினை வரவழைக்கின்றோம் இவ்வளவு நேரமும் பிரதானமாக இந்த மென்கூறுகளுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் இனி மென்கூறுகள் ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான வகைகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் மென்கூறுகளினுடைய வகைகளின் பிரதான முக்கியத்துவத்தை பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் புற்றறை புற்றறையை நாங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அழகும் பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்துவதற்காக எல்லைகளை வேறு பிரித்து காட்டுகின்ற போது அங்கே ஏற்படக்கூடிய சிறிய இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்காக அதாவது வெறும் வெளிகளை நிரப்புவதற்காக மண்ணெரிப்பை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் புற்றறைகளை அமைப்பதற்காக நாங்கள் வேறுபட்ட புலிங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது இங்கே காட்டப்பட்டது காட்டப்பட்டிருப்பது புளோகிராஸ் அடுத்து பபிலோகிராஸ் இந்த புளூ கிராஸ் ஆனது அடிக்கடி நடமாடாத இடங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கு இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள பெபிலோகிராஸ் ஆனது அடிக்கடி நடமாடும் இடங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அடுத்து இந்த மென்கூறுகளின் முக்கியத்துவத்துல வந்து பற்றி வேலிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே பார்க்க முடியும் உங்களால் ஒன்று பூங்காவினுடைய அழகை அதிகரிக்க முடியும் இரண்டாவது ஓப்பெற்ற இடங்களை மறைக்க முடியும் மூன்றாவது எல்லைகளை வேறுபடுத்துவதற்கு உதவும் அடுத்து இந்த பற்றை தாவரங்களினுடைய வேறுபட்ட வகைகளை என்னென்ன நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்த முடியும் என்ற விடயத்தை சற்று நோக்கவுள்ளோம் முதலாவது பேரங்கள் இந்த சிறிய பற்றைகளாக வளரக்கூடிய தாவரங்களை இங்கே காட்டியிருக்கின்றோம் சிறிய பற்றைகளாக வளரக்கூடிய தாவரங்களை நாங்கள் எல்லைகளை வேறு பிரிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அதுவும் சிறிய பாத்திகளை வேறு பிரிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் உதாரணம் எக்ஸோரா அடுத்து 
இந்த உயரமாக வளரக்கூடிய பற்றி தாவரங்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் பற்றி தாவரமாக குறித்த பகுதியினுள் நுழைவதை தவிர்ப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்து பாதைகளின் மரங்குகளிலும் நாங்கள் பற்றி தாவரங்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் குறித்த பிரதேசத்தினுள் நுழைவதை தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மறைப்பு வேலியை அமைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மறைப்பு வேலியாக பயன்படுத்துகின்ற தாவரம் கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகளை பார்க்கின்றோம் இதில் மறைப்பு வேலி தெளிவாக காணப்படுகின்றது அதிக கிளை கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதிக கிளை கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சிறிய மெல்லிய இலைகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து அழகுக்காக வளர்க்கப்படுகின்ற பற்றி தாவரங்களும் இருக்கின்றது இங்கே மலர்களை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பது நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சிறிய பற்றியாக நன்றாக வளரக்கூடிய தாவரமாக இருக்க வேண்டும் கத்தரித்தலுக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்ப இதுல நாங்கள் வேறு வடிவ வேறுபட்ட வடிவத்தில் வடிவமைத்திருக்கிறோம் வெவ்வேறு வடிவமுடைய தாவரங்களை பற்றி தாவரங்களை உள்ளடக்க முடியும் அது அதனால் வடிவமைப்பு சரியாக வெளிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் கத்தரிப்பதற்கு உகந்ததாக இருக்க வேண்டும் அடிக்கடி செய்கின்ற கத்தரிப்பை சகித்து வளரக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் இந்த தாவர வேலியை அமைப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய தாவரத்துக்கான உதாரணங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எக்ஸோராவை பயன்படுத்தலாம் துறந்தாவை பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் கங்கரவல்ல அட்டீரியா அந்தரை சைப்ரஸ் போன்ற தாவரங்களை பயன்படுத்த முடியும் அதனது படங்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் எக்ஸோராவினுடைய தாவரத்தையும் மலரையும் பார்க்கின்றோம் துர துறந்தா கங்கரவல்ல அட்டேரியா இவ்வளவு நேரமும் அந்த தாவரங்களுடைய உருவமைப்பையும் பார்த்த நாங்கள் அடுத்ததாக இந்த மென்கூறுகளில் மருங்கு அல்லது கரைகளினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் பார்க்கின்றோம் மருங்கு அல்லது கரை என்பதனால் நாங்கள் என்னத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் தொடர்ச்சியாக வீதி அல்லது வேலி அல்லது குறுக்கும் அதில் போன்ற ஒன்றுக்கு எல்லையாக அமைந்து ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் உயரத்திலும் பார்க்க சற்று வேறுபட்ட உயரம் உள்ளதாக அதாவது அதிகமானதாகவும் அகலம் ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டரிலும் குறைந்ததாகவும் இருக்கக்கூடியதாக நாங்கள் அமைத்து அழகுணர்ச்சியை பெற்று கொள்ளுகின்ற இந்த மென்கூரத்தான் நாங்கள் மெருங்கு அல்லது கரை என்று சொல்லி குறிப்பிடப் போகின்றோம் அடுத்து இந்த மென்கூறுகளில் பூம்பாத்திகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்கிருக்கோம் பூம்பாத்திகளின் முக்கியத்துவம் இங்கே பேரங்கள் முதலாவதுல இருக்கக்கூடிய காட்சி தளத்தை பேரங்கள் அப்ப அல்லது பார்வை தளத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பூங்காவினுடைய பார்வை தளத்தை மாற்றுவதற்கு உதவும் அதோட பூங்காவும் அழகு பெற்றுக்கொள்வதுடன் பல்வகமையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவும் அதை நீங்கள் இதுல தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் அடுத்தது இந்த பூங்காவின் பூங்காவினது அழகுணர்ச்சியை அதிகரித்து பறவைகளை மற்றும் மீனிய வண்ணத்து பூச்சிகள் போன்றவற்றை கவர்ந்தீர்ப்பதற்கும் இந்த பூம்பாத்திகள் உதவுகின்றது இந்த மென்கூறுகளில் தனித்தாவரங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் தனித்தாவரங்களை பார்த்துருக்கிறீர்கள் இவற்றினுடைய முக்கியத்துவம் ஜாதினில் கவனத்தை குவி மையப்படுத்தலாக இருக்கும் அநேகம் சைப்ரஸ் பயன்படுத்த முடியும் அரக்கீரி அம்ச அம்பாஸ்டிகா தேவதாறு போன்ற தாவரங்களை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் இந்த தனித்தாவரங்களை பயன்படுத்துகின்ற போது வேர்பந்தாக்கம் செய்யப்பட்ட தனித்தாவரங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த தனித்தாவரங்கள் திடீர் பூங்காவை அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒரு தரையலங்கரிப்பு திட்டத்தை எவ்வாறு நாங்கள் படிமுறை ரீதியாக மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை பார்க்கொள்ளோம் இங்கே நாங்கள் ஒரு திட்டத்தினை ஐந்து படிமுறை கூடாக நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்றோம் முதலாவது படிமுறை சேவை பொருளுடன் கலந்துரையாடுதலும் இடத்தை நாங்கள் அவதானித்தலும் செயற்பாடு மேற்கொள்கின்றோம் இரண்டாவது படிமுறை நிலத்தை நோட்டமிடுகின்றோம் மூன்றாவது படிமுறையில் நாங்கள் திட்டத்தை விருத்தி செய்து நான்காம் படிமுறையில் இறுதி திட்டத்தை அமைக்கின்றோம் அமைத்து ஐந்தாவது படிமுறையில் சேவை பெறுனர் இதற்கான செலவை கணிக்கின்ற செயற்பாட்டை மேற்கொள்கின்ற அந்த வகையில் முதலாவது படிமுறையை பார்க்கின்றோம் இடத்தை அவதானிக்கின்ற போது மண்ணின் தன்மை பற்றி பார்க்கின்றோம் மண்ணினுடைய இளைய அமைப்பு வடிகால் அமைப்பு போன்ற இயல்புகள் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் அடுத்து எல்லைகள் பார்க்கின்றோம் தெருக்கள் புற எல்லைகள் பாதைகள் பார்க்கின்றோம் காலனிக்காரணிகள் 
விவசாய சூழலியல் விலையம் அல்லது விவசாய காலில விலையம் கிடைக்கக்கூடிய ஒளியின் அளவு கிடைக்கக்கூடிய மழைவீழ்ச்சியின் அளவு போன்றவற்றை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் இங்கே உள்ளடக்கப்படக்கூடிய மென்கூறுகள் என்ன என்பதை அவதானிப்பதற்கு முன்னதாக ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட ஒரு பூங்காவாக இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மென்கூறுகளை பார்த்து நாங்கள் அதனையும் அறிந்து கொள்ளுகின்றோம் அடுத்து விசேடமான இடங்களை அவதானிக்கின்றோம் நிலக்கில் உள்ள குழாய் தொகுதிகள் நீர்வளைப்பு கான்களாக இருக்கலாம் அல்லது நீரை விநியோகிக்கின்ற கான்களாக இருக்கலாம் மற்றும் மின்படங்கள் போன்றவற்றை அவதானிக்கின்றோம் இரண்டாவது படிமுறைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது படிமுறையில பிரதான விடயங்களாக மண்ணின் தன்மை நிலத்தின் சாய்வு ஒளி கிடைக்கும் நேரம் என்பனவற்றை பார்க்கின்றோம் இது தவிர நிலத்தினுடைய விஸ்தீர்ணத்தை பார்க்கின்றோம் நீளாகலத்தை பார்க்கின்றோம் பாதிகள் அமைக்க வேண்டிய இடங்கள் தாவரங்கள் வளர்க்க வேண்டிய இடங்கள் இவற்றினையும் அவதானிக்கின்றோம் வாகனம் செல்வதற்கான திருக்கள் தற்போது காணப்படுகின்ற இனிய கூறுகளும் அவற்றினுடைய அமைவுகளும் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் மற்றும் மெயினிய நிர்மாணிப்புகள் போன்றவற்றை பார்க்கின்றோம் முதலாம் படிமுறையையும் இரண்டாம் படிமுறையையும் சற்று விரைவாக பார்த்திருக்கின்றோம் மூன்றாவது படிமுறை எங்களுக்கு இதிலும் பிரதான படிமுறையாக இருக்கும் அதை நாங்கள் கொஞ்சம் ஆறுதலாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவது படிமுறையையும் ரெண்டா படிமுறையும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு மூன்றா படிமுறையை பேரங்கள் மூன்றாம் படிமுறையில் நாங்கள் அடிப்படை திட்டம் ஒன்றை தயாரிக்கின்றோம் இந்த அடிப்படை திட்டத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் ஆரம்ப திட்டத்தை அமைக்கின்றோம் ஆரம்ப திட்டத்தை வச்சு கொண்டு இறுதி திட்டத்தை நாங்கள் முடிவு செய்ய இருக்கின்றோம் முதலாவது நாங்கள் அடிப்படை திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படை திட்டத்தை பாருங்க என்னென்ன பகுதிகள் எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இதை பார்க்கணும் இதுல என்டென்ஸ் இருக்கு இதுல ஒரு ஃப்ளோ பிளானை வச்சிருக்கிறோம் ரோட் சைட் அதுவாக இருக்கு வடக்கு திசை அங்க குறிச்சிருக்கிறோம் இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் அடிப்படை திட்டத்தை வச்சு கொண்டுதான் மேலும் விருத்தி அடைய செய்ய போறோம் இந்த அடிப்படை திட்டம் இந்த படத்துல தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த அடிப்படை திட்டத்துல நாங்கள் எல்லைக்கோடுகளை பார்க்கின்றோம் பவுண்டரிஸ் சைட் பவுண்டரி சரிதானே அடுத்த பேரங்கள் பெரிய தாவரங்கள் எங்கெங்க இருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம் பெரிய தாவரங்களையும் பார்க்கணும் கட்டிடங்கள் எங்கெங்க வரும் என்றதை பார்க்கணும் மின்படங்களையும் பார்க்கணும் இதை வச்சு கொண்டு இப்ப அடிப்படை திட்டத்திலே குறிச்சிட்டோம் இதை வச்சு கொண்டு என்ன செய்ய போறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஆரம்ப திட்டத்துக்கு போறோம் ஆரம்ப திட்டத்தை நாங்கள் எப்படி ஏற்படுத்துறோம் என்றதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக இங்கே ஒரு படம் தரப்பட்டுள்ளது அதை வச்சு கொண்டு நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் எங்களுடைய குறிக்கோள்களுக்கு அமைவாக குறித்த பூங்கா கூறுகளும் நிர்மாணிப்பு கூறுகளையும் நாங்கள் பயன்படுத்த போறோம் குறித்த குறிக்கோள்களுக்கு அமைவாக நாங்கள் இவ்வாறு பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் வரையும் படங்கள் வந்து நியமமான குறியீடுகளை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் வரைய போகிறோம் அல்ல நியமமான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கே இலை இலங்கையில் பயன்படுத்துகின்ற குறியீடுகள் நியம குறியீடுகள் அல்ல உலகளாவிய ரீதியில் பயன்படுத்துகின்ற குறியீடுகள் அல்ல அடுத்தது இந்த அடிப்படை திட்டத்தில் வந்து வெளிகள் காணப்படும் அந்த வெடிகள் வெளிகள் பற்றியும் நாங்கள் கவனத்தை கொண்டு இந்த அடிப்படை திட்டத்தை பூர்த்தி செய்கின்றோம் இந்த அடிப்படை திட்டத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் சேவபர்ணனோட கலந்துரையாடி இறுதி திட்டம் வரைகின்றோம் இறுதி திட்டம் வரைகின்ற போது அவர்களது விருப்பங்கள் மற்றும் தேவைகளை இனங்கண்டு அதனை உள்ளடக்கி நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வர முடியும் நான்காம் படிமுறைக்கு செல்லுகின்றோம் நான்காவது படிமுறையில உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய இறுதி திட்டம் இறுதியாக எங்களுடைய கையில இருக்கும் அந்த திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இந்த நான்காவது படிமுறையில அளவு திட்டத்தின்படி நாங்கள் ஏற்படுத்த போறோம் புற்றறி ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் எவ்வளவு அளவுக்கு நாங்கள் புற்றறி ஏற்படுத்துவோம் தாவரங்களை உள்ளடக்குவதாக இருந்தால் தனித்தாவரங்கள் உள்ளடக்கப்புறம் என்று சொல்லி இந்த வகையான தனித்தாவரத்தை உள்ளடக்கப்புறம் எந்த வகையான மென்கூறுகளை உள்ளடக்கப்புறம் என்னென்ன எண்ணிக்கையில் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் அவ்வாறு தெரிவு செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் என்றெல்லாம் பார்க்க போறோம் பாருங்க அந்த வகையில் வன்கூறுகளை பார்க்கிறோம் மென்கூறுகளை பார்க்கிறோம் அவற்றை வந்து அளவு திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படக்கூடிய வகையில் அங்கே தயார் செய்கிறோம் சேவபரணிட்ட பெயர் முகவரி 
ஆக்கணின் பெயர் முகவரி அந்தஸ்து போன்ற விடயங்கள் வந்து நாங்கள் அதில் குறித்து கொள்வோம் அப்போ மென்பொருகளாக கருதுகின்ற போது தாவரங்களிலே பெயர் பொது பெயர் இருக்கும் தாவரவியற் பெயர் இருக்கும் தாவிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பெருமனை பற்றி பார்க்குறோம் மலர்கள் அல்லது இலைகளின் நிறம் மற்றும் அளவை பற்றி பார்க்குறோம் பராமரிக்கக்கூடிய விதங்களையும் பற்றி சிந்திச்சிருப்போம் வன்கூறுகளில் தோற்றம் அவற்றினுடைய பெருமன் இடம் மற்றும் அமைப்பதற்கு பயன்படுத்த எதிர்பார்க்கும் மூலப்பொருட்கள் நிறம் ஆகிய வன்கூறுகளை பார்க்குறோம் இதோட நாங்கள் இந்த விரிவான இறுதிப்படத்தோட இதில் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்களை நாங்கள் வெளிப்படுத்துவது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நோக்கம் கவர்ச்சியானதாகவும் பயன்மிக்கதாகவும் இருக்கக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் விசேட காட்சி தளங்களின் முன்புற மற்றும் பக்கப்புற தோற்றங்களை நாங்கள் உள்ளடக்குவோம் உப்பரிமான தோற்றத்தையும் பெரிய பெருமட்டான படத்தையும் உள்ளடக்குவோம் கணனி மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி அமைத்த முப்பரிமான திட்டங்களை நாங்கள் இங்கே உள்ளடக்கி இருப்போம் ஐந்தாவது பணிமுறை இந்த அளவு பட்டியல் தயாரித்தல் இதில் வந்து வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்படும் வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்படும் இந்த அளவு பட்டியலில் உள்ளடக்கப்படுகின்ற செலவுகள் ஒன்று ஆரம்ப நிலை பண்படுத்தலுக்கானதாக இருக்கும் அடுத்து வன்கூறுகளை கொள்வனவு செய்தல் கொண்டு வருதல் அதே போன்று மென் மென்கூறுகளுக்கான தாவர வகைகள் இவற்றினை கொள்வனவு செய்தல் கொண்டு வருதல் மற்றும் இவற்றினை நிறுவதற்கான செலவுகள் ஆகிய எல்லா வகையான செலவுகளும் இங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நாங்கள் அதில் குறிப்பிட்ட விடயங்களை இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் பூங்காவில் கூறுகளை தாவித்தலுக்கு செல்ல உள்ளோம் பூங்கா கூறுகளை தாவித்தல் என்ற விடயத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் பூங்கா கூறுகள் ஸ்தாபிக்கின்ற போது நாங்கள் சில கூறுகளை ஆரம்பத்திலும் சில கூறுகளை அடுத்தும் நிறுவுகிறோம் அந்த வகையில் நிலைக்குத்தான நிர்மாணிப்புகளாகவும் கிடையான நிர்மாணிப்புகளாகவும் நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் முதலிலே நிறுவுகின்ற கூறுகள் இந்த நிலைக்குத்தான நிர்மாணிப்புகளாக இருக்கும் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் தூண்களாக இருக்கலாம் இது தவிர விதானங்கள் சிலைகள் பூங்கா குடில்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் முதலிலே நிறுவ முடியும் இவை நிலைக்குத்தான நிர்மாணிப்புகளாக இருக்கும் அதே போன்று இந்த கிடையான நிர்மாணிப்புகளை நாங்கள் அடுத்ததாக நிறுவுகின்றோம் இந்த கிடையான நிர்மாணிப்புகளில் வந்து பாதைகள் படிக்கட்டுகள் பாவு வடிகால்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் அடுத்ததாக நிறுவ போகிறோம் அடுத்து இந்த பூங்காவை பராமரிப்பதன் அவசியத்துக்கு செல்லுகின்றோம் பூங்காவை நாங்கள் ஏன் பராமரிக்கின்றோம் ஒன்று மென்கூறுகளை தாவித்திருந்தால் மென்கூறுகளை தாவித்திருப்போம் இந்த தாவித்த மென்கூறுகள் முதிர்ச்சி நிலையை அடையும் வரை பராமரிப்பதற்காக நாங்கள் பராமரிப்பு செய்கின்றோம் இரண்டாவது பூங்காவை அழகிய அழகிய உணர்வுடையதாக அல்ல அழ அழகு உடையதாக நீண்ட காலம் பேணுவதற்காக நாங்கள் பூங்காவை பராமரிக்கின்றோம் அடுத்து பூங்காவை நாங்கள் ஸ்தாபித்ததிலிருந்து உரிய பயணை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அடுத்து பூங்காவினுடைய காட்சி தளத்தை மாற்றுவதற்காக நாங்கள் பராமரிக்கின்றோம் பூங்காவின் காட்சி தளங்களை மாற்றுவதற்காக பராமரிக்கும் இந்த வகையில் நாங்கள் பூங்காவினை பராமரிக்கின்ற போது வெண்கூறுகளை எவ்வாறு பராமரிக்க முடியும் மென்கூறுகளை எவ்வாறு பராமரிக்க முடியும் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் வெண்கூறுகளில் நீர் சார்ந்த கட்டமைப்புகள் நீர் சார்ந்த கட்டமைப்புகள் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த கட்டமைப்புகளை எவ்வாறு பராமரிக்க போகிறோம் நீர்கால்வாய்களில் காணப்படுகின்ற பாசிகளை அகற்றுவோம் உடைந்திருக்கின்ற நீர்கால்வாய்களை நாங்கள் திருத்தி அமைப்போம் அடுத்து இந்த ஏனிய கட்டமைப்புகள் பூங்கா குடில்களாக இருக்கலாம் பூங்கா வாங்காக இருக்கலாம் ஊஞ்சலாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏனிய வெண்கூறுகளாக இருக்கலாம் இவற்றின் நாங்கள் எவ்வாறு பராமரிக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் பூங்கா வாங்க நாங்கள் நிறப்பூச்சுக்களை பூசலாம் 
உடைந்திருந்தால் திருத்தி அமைக்கலாம் அதே போன்று சிலைகள் உடைந்திருந்தால் திருத்தி அமைப்பாம் பர்ணங்கள் பூசுவோம் பூங்கா குடில்கள் இவை சேதம் அடைந்திருப்பின் நாங்கள் திருத்தி அமைப்போம் இவ்வாறு நாங்கள் பூங்கா கூறுகளை பராமரிக்கின்றோம் அடுத்து உஞ்சலாக இருந்தால் அங்கே சுழலக்கூடிய இடங்களில் கிரீஸ் அல்லது நாங்கள் சுழலுவதற்கு ஈட்டதாக மசகனை போன்றவற்றினை சேர்க்கலாம் அடுத்து இந்த மென் மென்கூறுகளை பராமரிக்கும் விதத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மென்கூறுகளின் வகைகளை ஒருக்க நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இங்கே நாங்கள் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் வளமாக்கி பிரயோகம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் கத்தரிக்க வேண்டியிருக்கும் பயிற்சிக்க பயிற்றுவிக்க வேண்டியிருக்கும் அதே போல நோய் பீடைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே பூங்காவை நிறுவுகின்ற போது தாவரங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் இறக்கலாம் ஆகவே மீள நடுதல் போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் மீள நடுதல் அங்கே தாவரங்கள் நிறுவப்பட்ட பின்னர் அவை வளர்ச்சி அடையாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது இறந்திருப்பின் போ போதுமானதாக வளர்ச்சி அடையாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது இறந்திருப்பின் அவற்றை மீள நடுவோம் இரண்டாவது நீர்ப்பாசனம் செய்தது இந்த பூங்கா கூறுகள் வேறுபட்ட நீர் தேவையுடையதாக இருக்கும் புற்றறைகளுக்கு நாங்கள் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்ப நீர்ப்பாசனத்தை தேவைக்கீட்ட வகையில் நாங்கள் மேற்கொள்ளுவோம் கத்தரித்தல் நாங்கள் பூங்காவில் உள்ள வேலி தாவரங்களை கத்தரிக்க முடியும் நாங்கள் அடிக்கடி எல்லா தாவரங்களையும் கத்தரிக்க முடியாது தேவையான தாவரங்களை மாத்திரம் இங்கே கத்தரிப்பு செய்கின்றோம் கத்தரித்து ஒரு கோல அமைப்பை மேற்று ஒரு உருவாக்கலாம் அதே போன்று நெலிந்த தன்னுடைய தாவரங்களை நாங்கள் ஆதாரங்களில் படர விடுவோம் எனவே பயிற்றுவிக்கின்ற செயற்பாடும் இருக்கும் அடுத்து நோய் பீடை தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல் இங்கே மென்கூறுகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களையும் பீடைகளையும் உரிய முறைப்படி நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவோம் அப்ப வன்கூறுகளையும் மென்கூறுகளையும் எவ்வாறு பராமரிக்கலாம் என்பதை நாங்கள் இங்கே கலந்துரையாடியுள்ளோம் அடுத்து இந்த பூங்காவினை பராமரிக்கின்ற போது பயன்படுத்துகின்ற பல்வேறுபட்ட பொறிகள் உபகரணங்கள் கருவிகள் போன்றவற்றை பார்க்க இருக்கின்றோம் சரி அந்த வகையில் முதலாவதாக தோட்டக்கத்தியை பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் நாங்கள் ஒட்டுக்கத்தி நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் சுருக்கமாக சொல்லலாம் ஒட்டுவதற்கு பயன்படும் என்று சொல்லி ஆனால் அரும்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் பட்டையில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒட்டுக்கத்தி பயன்படும் ஒட்டுக்கத்தியின் நாங்கள் பட்டையில் பிளவை ஏற்படுத்துவதற்கும் அரும்புகளை பட்டையுடன் கூடியதாக வேறுபடுத்தி எடுப்பதற்கும் பட்டையுடன் கூடிய அரும்பினை அல்லது அரும்பினை புகுத்துவதற்கும் உதவும் அதே நேரம் சாதாரண தோட்டக்கத்தி சிறிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு தான் அடுத்த உபகரணம் தலை கத்திரிக்கால் செகட்ரியர் சிறிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு தான் புதர்வேலி கொய்கருவி கெச்சியா நாங்கள் இந்த கெச்சியாரை பயன்படுத்தி பற்றியாக வளரக்கூடிய தாவரங்களினை கத்தரிக்க முடியும் கெச்சியாருக்கும் செக்கட்டியருக்கும் இடையிலான பயன்பாடு வேறுபட்டதாக இருக்கும் இங்கே பற்றை தாவரங்களை நாங்கள் கத்தரிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே வேளை செக்கட்டியர் வந்து சிறு கிளைகளை கத்தரிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்தது இதில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மின்னால் இயங்கும் புதர்வேலி நரக்கு இதனை நாங்கள் பொறிமுறை ரீதியாக வேலிகளை கத்தரிப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் மரங்கத்தரிக்கும் கருவி நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது இங்கே சிறிய வாழ் போன்ற அமைப்பு காணப்படுகின்றது நாங்கள் நிலத்திலே நின்று விட்ட முடியாத சற்று உயரத்தில் உள்ள 
கிளைகளை நாங்கள் வெட்டுவதற்காக இதனை பயன்படுத்த முடியும் நிலத்தில் நின்றவாறு கத்தரிக்க முடியாத கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் அடுத்து உயரமான கிளைகளை வெட்டும் கருவி இந்த உயரமான விளைகளை வெட்டும் கருவி மூலமாக நாங்கள் நிலத்தில நின்று கொண்டு வெட்டக்கூடிய கிளைகளை அதாவது நில நிலமட்டத்தில் நின்று கத்தரிக்கக்கூடிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் நிலமட்டத்தில் இருந்து கத்தரிக்கக்கூடிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் அடுத்து சங்கிலி வாழ் இது வலு மூலமாக இயங்க செய்யப்படும் உங்களால் அவதானிக்க முடியும் பொறைமுறையில் மரங்களில் உள்ள பெரிய கிளைகளை வெட்டுவதற்கு பயன்படும் பொறைமுறை ரீதியாக மரங்களில் உள்ள பெரிய கிளைகளை நாங்கள் வெட்டுவதற்காக இதனை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து பொற்கள் காணப்படும் இடத்தில் அவை குறித்த உயரத்திலும் பார்க்க அதிகரிக்கின்ற போது பொறைமுறையில் நாங்கள் பொற்களை கத்தரிப்பதற்காக இவற்றினை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து புல்வெட்டும் கருவி இது பொற்களை குறித்த உயரத்தில் வந்து வெட்டுவதற்கு உதவும் பொற்களை ஒரே உயரத்தில் வெட்டுவதற்கு உதவும் மேலும் இருக்க இந்த உபகரணங்கள் மற்றும் பொறிகள் அது பயன்பாட்டை பார்க்க இருக்கின்றோம் சாதாரண தோட்டக்கத்தி சிறிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு தான் அடுத்த உபகரணம் தலைக்கத்திரிக்கால் செகட்ரியர் சிறிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு தான் புதர்வேலி கொய்கருவி கெச்சியா நாங்கள் இந்த கெச்சியாரை பயன்படுத்தி பற்றியாக வளரக்கூடிய தாவரங்களினை கத்தரிக்க முடியும் கெச்சியாருக்கும் செக்ரட்டியருக்கும் இடையிலான பயன்பாடு வேறுபட்டதாக இருக்கும் இங்கே பற்றை தாவரங்களை நாங்கள் கத்தரிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதேவேளை செக்ரட்டியர் வந்து சிறு கிளைகளை கத்தரிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்தது இதில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மின்னால் இயங்கும் புதர்வேலி நரக்கு இதனை நாங்கள் பொறைமுறை ரீதியாக வேலிகளை கத்தரிப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் மரங்கத்தரிக்கும் கருவி நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது இங்கே சிறிய வாழ் போன்ற அமைப்பு காணப்படுகின்றது நாங்கள் நிலத்திலே நின்று வெட்ட முடியாத சற்று உயரத்தில் உள்ள கிளைகளை நாங்கள் வெட்டுவதற்காக இதனை பயன்படுத்த முடியும் நிலத்தில் நின்றவாறு கத்தரிக்க முடியாத கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் அடுத்து உயரமான கிளைகளை வெட்டும் கருவி இந்த உயரமான விளைகளை வெட்டும் கருவி மூலமாக நாங்கள் நிலத்தில் நின்று கொண்டு வெட்டக்கூடிய கிளைகளை அதாவது நில நிலமட்டத்தில் நின்று கத்தரிக்கக்கூடிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் நிலமட்டத்தில் இருந்து கத்தரிக்கக்கூடிய கிளைகளை கத்தரிப்பதற்கு உதவும் அடுத்து சங்கிலி வாழ் இது வலு மூலமாக இயங்க செய்யப்படும் உங்களால் அவதானிக்க முடியும் பொறைமுறையில் மரங்களில் உள்ள பெரிய கிளைகளை வெட்டுவதற்கு பயன்படும் பொறைமுறை ரீதியாக மரங்களில் உள்ள பெரிய கிளைகளை நாங்கள் வெட்டுவதற்காக இதனை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து பொற்கள் காணப்படும் இடத்தில் அவை குறித்த உயரத்திலும் பார்க்க அதிகரிக்கின்ற போது பொறைமுறையில் நாங்கள் பொற்களை கத்தரிப்பதற்காக இவற்றினை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து புல்வெட்டும் கருவி இது பொற்களை குறித்த உயரத்தில் வந்து வெட்டுவதற்கு உதவும் பொற்களை ஒரே உயரத்தில் வெட்டுவதற்கு உதவும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பூங்காவில் உள்ள வெண்கூறுகள் மற்றும் மென்கூறுகளை ஸ்தாபித்தல் அவற்றினுடைய முக்கியத்துவம் அதற்கு முன்னதாக கலைத்துவ கோட்பாடுகள் கலைத்துவ மூலங்கள் என்பதை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் உள்ளடக்கப்படக்கூடிய மென்கூறுகளை வகைப்படுத்தி பார்த்திருக்கின்றோம் உள்ளடக்கப்படுகின்ற வெண்கூறுகளை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஒரு பூங்கா ஒன்றினை அமைக்கின்ற போது எவ்வாறு பூங்காவினை படிமுறை ரீதியாக நாங்கள் அமைக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த நிறுவப்பட்ட பூங்கா ஒன்றினை பராமரிக்கின்ற விதத்தையும் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த நிறுவப்பட்ட பூங்காவிற்காக நாங்கள் பராமரிப்பு செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது 
என்னென்ன பொறிகளை பயன்படுத்த முடியும் என்னென்ன உபகரணங்களை பயன்படுத்த முடியும் அல்லது இவ்வாறான கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் என்ற விடயங்களையும் பார்த்துள்ளோம் இதுவரையும் பார்த்த விடயங்களை நாங்கள் மீளவன் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்